నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయ పరిణామాలు అలాగే అరెస్ట్ల విషయాల గురించి మనతో తెలియజేయడానికి ఈరోజు ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా వెంటనే స్పందించే తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు మనతో ఉన్నారు నమస్తే సార్ అంటే ఇప్పుడు ఈడీ దాడులు జరుగుతున్నాయి సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఎందుకు అంటే ఇంతకు ముందు లేని ఈడీ ఈడీ దాడులు ఇప్పుడు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఎలక్షన్స్ మూమెంట్ లో న్యాచురల్ జరుగుతాయి కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు బీజేపీ ఇప్పుడు ఈ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఆర్థిక మూలాలు దెబ్బతీస్తే కానీ ఉండదు ఆర్థిక మూలాలు దెబ్బతీయటం అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళ ఆర్థిక మూలాలు దెబ్బతీయటం అనేది ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు అన్ని ఏ ప్రభుత్వం అని ఈ ప్రభుత్వం ఆ ప్రభుత్వం కదా అన్ని ప్రభుత్వాలకి అలవాటు అయిపోయింది సో ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది మొన్నటిదాకా కవిత గారి మీద పడ్డారు వాళ్ళు సో వాళ్ళు ఏం కాంప్రమైజ్ అయింది ఇప్పుడు కవితను పక్కకు తీస్తారు కాంగ్రెస్ సింపుల్ అని కావాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కాంగ్రెస్ రాకూడదు బీజేపీకి బీఆర్ఎస్ వచ్చిన అక్కడ బీజేపీ కానీ అక్కడ ఆంధ్రాలో వచ్చేటప్పటికి వైఎస్ఆర్సిపి వచ్చినా పర్లా తెలుగుదేశం వచ్చినా పర్లా జనసేన వచ్చినా పర్లా ముగ్గురు బీజేపీ వాళ్లే ఇక్కడ జనసేన ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ వచ్చినా పర్వాలేదు కాంగ్రెస్ వస్తే వీళ్ళ మనుషులు కాదు సో బీ బీజేపీకి దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఓన్లీ ఇన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పార్లమెంట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది పార్లమెంట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ కాదు స్టేట్ మనకి మనదే పార్లమెంట్లో వచ్చే సీట్లు వీళ్ళకి ఎన్ని సీట్లు వచ్చినా కానీ బీఆర్ఎస్ రేపు నాకే ఓటేస్తాయి అక్కడ కూడా ఏ మూడు మూడు పార్టీలు ఏ పార్టీ వచ్చినా నాకే ఓటేస్తాయి కానీ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ సో నా టార్గెట్ ఏంటి కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ మూలాలు దెబ్బతీసామంటే వాళ్ళు ఓడిపోతే చాలు మనకి వీళ్ళు గెలిస్తే చాలు సార్ ఇప్పుడు నిన్నటి నుంచి ఒక ఒక ఆడియో వైరల్ అవుతుంది కేటీఆర్ గారిది ఏది ఆ సిరిసిల్లలో వాళ్ళ బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలే సార్ మనము ఓడిపోతాం మేము అన్న భయం కలుగుతుంది అనేసి ఒక ఆడియో రిలీజ్ అయింది సో నిజంగానే అక్కడ పరిణామాలు జరుగుతున్నాయా లేకుంటే వీళ్ళు కావాలని ఇట్లా చేస్తున్నారా పరిణామాలు అంటే డెఫినెట్ గా మూడ్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ అయితే ఉంది అన్ఫార్చునేట్ గా ఏంటంటే కాంగ్రెస్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు క్యాష్ ఇట్ డెఫినెట్ గా క్యాష్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఇంత డైలమా కూడా ఉండదు ఆటోమేటిక్ గా గెలిచిపోతారు అన్న లెవెల్లో ఉండేది వాళ్ళలో వాళ్ళు కొట్లాడుకుని వాళ్ళ క్యాండిడేట్స్ సరైన వాళ్ళు కాక కొన్ని చోట్ల బ్యాడ్ క్యాండిడేట్స్ ని పెట్టి ఉన్న క్యాండిడేట్లకి లెగ్ పుల్లింగ్ ఉన్నవాళ్లే వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళ వాళ్ళు సో ఇవన్నీ ఉండటం వల్ల కొంచెం ఉంది ప్లస్ అది కాకుండా కాంగ్రెస్ మీద ఎప్పుడు ఒక అప్రమకం ఏంటంటే వీళ్ళని గెలిచి ఓట్లు వేయించిన వీళ్ళు వెళ్ళి మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ లో చేరుతారు అనేది ఒక ఇది ఉంది నమ్మకం ఉంది సో వాళ్ళని నమ్మలేని స్థితి ఓటు వేయాల్సిన పరిస్థితి నమ్మలేని స్థితి ఉంది అందుకని డౌట్ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇప్పుడు అసలు మొత్తం కొత్త వాళ్ళని పెట్టి ఎవడు సంబంధం లేని ఈ కొట్లాట బ్యాచ్ కాకుండా కొత్త వాళ్ళని ఫ్రెష్ వాళ్ళని పెట్టి ఉంటే తంపింగ్ మెజారిటీతో వచ్చేవాళ్ళు వంద సీట్లు గెలిచిన ఆశ్చర్యపోయేది కాదు అంత మూడు ఉంది పబ్లిక్ లో బట్ ఆ మూడు వీళ్ళ క్యాండిడేట్ల వల్ల సగం పోయింది ఇవాళ గెలుస్తారా గెలవరా గెలిచే అవకాశం ఉందా లేదా యాభై వస్తాయా అరవై వస్తాయా నలభై వస్తాయా లేంజ్కి వచ్చేసింది ఒకనొక స్టేజ్ లో ఎనభై వస్తాయి అనే స్టేజ్ లో ఉండే అంటే ఇప్పుడు కేటీఆర్ కానివ్వండి కేసీఆర్ కానివ్వండి మేము తెలంగాణకి ఎంతో చేసాము హైదరాబాద్ ని ఎంతో డెవలప్ చేసాము సిరిసిల్లని చేసాము సిద్దిపేటని చేసాము అని హరీష్ రావు గారు కూడా చెప్పుకుంటారు సో అలా అంత డెవలప్ చేశాను అని వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలిసినప్పుడు ఎందుకు భయపడాలి ఎందుకు అదే వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు యాక్చువల్ గా అంటే ఇక్కడ ఏమైపోయింది నేను అనుకోవటం ఏంటంటే నిజంగా డెవలప్మెంట్ పార్టీకి వస్తే కొంత డెవలప్మెంట్ చేశారు ఎక్సెప్ట్ బట్ ఫర్ కాళేశ్వరం అండ్ ఫ్యూ థింగ్స్ వదిలిపెడితే కుటుంబ పాలన ఒకటి మొత్తం వాళ్లే అయిపోయారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ బీఆర్ఎస్ లో వచ్చిన కాడి నుంచి టీఆర్ఎస్ వచ్చిన కాడి నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ దాంట్లో అసలు లేడీ రిప్రజెంటేషన్ లేదు మినిస్ట్రీలో నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎవరు లేరు రెండు సబితాంద్ర రెడ్డి గారు ఇంకొక ఆమె సత్యవతి సత్యవతి రాత్రి ఇద్దరు తెలుగుదేశం నుంచి వేరే పార్టీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని మినిస్టర్లు చేశారు వాళ్ళ వాళ్ళని ఎవరిని చేయలేదు ఇప్పుడు ఆరు సి ఆరు ఏడో ఇచ్చారు అందులో ఒకటి కవిత ఇప్పుడు ఆయన కొడుకు చేస్తున్నాడు ఆయన చేస్తున్నాడు అల్లుడు చేస్తున్నాడు ఎంత చేస్తుంటే ఏం కవితకి ఇవ్వకపోతే చచ్చిపోతారా కవితకి బదులు ఇంకో లేడీకి ఇవ్వచ్చు కదా అట్లీస్ట్ కవితకే ఇవ్వాలి సో ఏదున్నా కవితకి పంచినా అంటే ముందు ఫ్యామిలీ పంచుకున్నాక మిగిలిన వాళ్ళు పంచుకోవాలి సో ఏమైపోయింది మొత్తం ఇదే ఏదో ఫ్యామిలీ ఇది
సో ఈయన ఒక్కడ తెలియ నేను తెచ్చాను మీరు మీకు తెచ్చాను అనేది లేదు ఈయన తెచ్చాంటాడు వాళ్ళం ఇచ్చామంటారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వాడు ఇచ్చింది లేదు వీడు తెచ్చింది లేదు ప్రజల ఆకాంక్ష నెరవేరింది ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ రెండో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికీ వీళ్ళు ఇచ్చాం ఇచ్చామంటారు ఏది అది ఇచ్చినాము ఇది ఇచ్చినాము రైతు బంద్ ఇచ్చినాం దళిత బంద్ ఇచ్చినాం అది ఇచ్చినాం ఇవన్నయ్యే జాగిర్ ఇది కేటీఆర్ గారి మాటల్లోనే కేటీ నేను నా మాటలు కాదు కేటీఆర్ గారిది వీడియో ఉంది చూడండి ఎవనయ్యా జాగరయ్య వాళ్ళకి అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్తో మాట్లాడుతున్నాను నా జాగిర్ కాదు నీ జాగిర్ కాదు ఇట్ ఈస్ యువర్ ట్యాక్స్ మనీ నీ ట్యాక్స్ మనీ మీకు మేము పే చేస్తున్నామని ఆయన్నే చెప్పాడు క్లియర్గా కేటీఆర్ గారు చెప్పిన మాట నా జాగ మాట కాదు ఇది సో నేను ఎప్పుడు అంటా ఉంటాను వాళ్ళు కేటీఆర్ గారు కూడా అన్నాడు ఆ మాట సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనీబడీస్ ప్రాపర్టీ నీది కానిది నువ్వు ఇచ్చి ఇచ్చాను 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 అని చెప్పి చెప్తుంటే ఎవరైనా ఇస్తున్నారు అందరూ ఇస్తున్నారు నువ్వే పెంచుతున్నావు ట్యాక్సులు పెంచుతున్నావు ఇస్తున్నావు ట్యాక్సులు పెంచడం ఎందుకు ఇవ్వటం ఎందుకు ఏం చేస్తున్నారు అని లెక్కలు చూసుకుంటే చాలా మోసంగా ఉంది పరిస్థితి అండ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు నీ ఫ్యామిలీ ఆస్తులు ఏంటి ఇవాళ నీ ఆస్తులు ఏంటి సింపుల్ మిగిలిన వద్దు ఒకప్పుడు మా నాన్న నాకేం ఇవ్వలేదని కేటీఆర్ గారు అన్నారు ఇప్పుడు అడుగుతేనేమో ఇన్ని ఆస్తులు ఎక్కడి అంటే ఏం సమాధానం అని చెప్పట్లేదు చెప్పలేరు కదా చెప్పలేం కదా సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ లలిత బంధు కానివ్వండి కళ్యాణ లక్ష్మి కానివ్వండి గృహలక్ష్మి కానివ్వండి ఇప్పుడు వీళ్ళు అక్కడ నుంచి పంపిణీ చేస్తున్నారు పేదవాళ్ళకి మరి కిందికి వచ్చేసరికి ఎందుకు మళ్ళీ వీళ్ళు డబ్బులు అడుగుతున్నారంట సో తెలిసింది ఇప్పుడు కళ్యాణ లక్ష్మికి కానివ్వండి గృహలక్ష్మికి కానివ్వండి వీళ్ళు టూ ల్యాక్స్ పే చేస్తే వాళ్ళు ఇల్లు ఇస్తారంట సో ఈ విషయం మీ దాకా ఎప్పుడైనా వచ్చిందా అంటే నాకు నా విషయం నాకు తెలియదు కానీ యాక్చువల్గా నాకు వినలేదు నేను అయితే ప్రభుత్వంలో ఇచ్చే ఏదైనా కానీ ఇంక్లూడింగ్ పెన్షన్స్ పూర్వకాల గతం నుంచి కూడా లంచం లేకుండా ఏ పని జరిగేది కాదు ఇప్పటికీ జరగదు చాలా విషయాలు లంచం లేకుండా జరగదు సో లంచం అడిగుంటారు అడగకుండా ఎట్లా ఉంటారు అడగకపోతే వాడు మనిషి కాదు కదా ఇచ్చేది ఫ్రీగానే కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మేమేమి రాజులము మాది ఆశ మా మేము మీకు ఇస్తున్నాము మీరు ప్రజలు సామాన్య ప్రజలు మీరు ప్రజలకు మేము ఇస్తున్నాము ఇస్తుంటే మధ్యలో ఉండేవాడు ఎవడు ఉంటాడు తాబేదారు గడు ఉంటాడు కదా వాడు తింటున్నాడు నాకు సంబంధం లేదు కదా సో నేను నీకు ఇస్తున్నా వాడు తింటున్నాడు వాడిని కొట్టే బాధ్యత నీది నన్ను కొట్టక్కర్ల నా పైసలు కాకుండా నా నీ పైసలు నీకు ఇస్తున్నావు నేను ఇస్తున్నా ఇస్తున్నా అని చెప్పినప్పుడు నువ్వు నన్ను అడగాలి నాకు ఇవ్వకుండా ఉల్టా వాడికి లంచం కూడా ఇచ్చి నా నీ డబ్బులు నువ్వు తీసుకుంటున్నావు ఎంతకంటే దుర్మార్గాన్ని ఉందా మనం డబ్బులు కట్టి చచ్చిన ఇంత డబ్బు కట్టి మన డబ్బులు మనకు వాళ్ళు వాపస్ ఇస్తున్నారు అందులో ఇప్పుడు జిఎస్టీ వచ్చినాక ప్రతి మనిషి డబ్బులు ట్యాక్స్ కడుతున్నాడు ప్రతి మనిషి ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఓన్లీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఒకటే ఉండేది ఇప్పుడు బండ్లు ఆల్మోస్ట్ అందరి దగ్గర బండ్లు ఉంటున్నాయి ట్యాక్ పెట్రోల్ మీద ట్యాక్స్ కడుతున్నావు అది డైరెక్ట్ గవర్నమెంట్కి పోతుంది జిఎస్టీ నువ్వు కొనే ప్రతి వస్తువు మీద ట్యాక్స్ ఉంది పాలు పరుపులు ఉప్పులు కూరగాయలు ఏది కొన్నా నీకు ట్యాక్స్ కడుతున్నావు ఆ ట్యాక్స్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఉంది నీకు ఉంది ఇవన్నీ కట్టినాక నీకు అది ఇచ్చిన గృహలక్ష్మి ఇచ్చిన ఇంకోటి ఇచ్చిన ఇంకోటి ఇచ్చిన ఇంకోటి ఇచ్చిన ఆ భూమి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం భూమి అంటే మళ్ళీ మన భూమి ఈ పైస ట్యాక్సులు కట్టినాయి మన పైసలు ఇంకా నువ్వు ఇచ్చింది ఏందయ్యా అవును నాది నాకు ఇస్తున్నావు నాది నాకు ఇస్తే నేను ఇచ్చిన నేను ఇచ్చిన ఇప్పుడు నిన్న ఇల్లు యాడ్లు కూడా వస్తున్నాయి కారు కోటి అండి సారును గెలిపి అండి ఎవరికి సారు ఇటు కాంగ్రెస్ అంటే ఈ పార్టీలు ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఒకరి మీద ఒకరు సెటైరికల్ గా ప్రమోషన్ చేసుకుంటారు సెటైరికల్ కాదు ఇది కారు గుర్తు వాళ్ళ పబ్లిసిటీ ఇది సెటైర్ కాదు ఎందుకు సార్ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా ఇస్తున్నారు కాంగ్రెస్ కు ఓటు వేయండి అని కూడా వస్తున్నారు కాంగ్రెస్ ఓటు వేయండి అనుకోవటం తప్పు లేదమ్మా కారు కు ఓటు వేయండి అంటే కారు కారు ఓటు వేయండి సారును గెలిపియండి సార్ అంటే కేసీఆర్ గారు కేసీఆర్ నాకు సార్ ఎందుకు అవుతాడు కేసీఆర్ ఈజ్ ఎ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఈజ్ మై సర్వెంట్ నేను ఓటేస్తే నా సర్వెంట్ ఆయన ఆయన వచ్చి సార్ ఎట్లా అవుతాడు నీకు సారేమో నువ్వు పబ్లిక్ ని సార్ ఎట్లా చేస్తావు నేను పబ్లిసిటీలో సార్ నువ్వు సార్ అంటారు మా ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు కాబట్టి డెఫినెట్ గా మనం కలిస్తే సార్ అంటాం తప్పు లేదు అన్నంత లోపల ఆయన సార్ అయిపోయినట్టు బాస్ అయినట్టు అంటే మరీ రాజు అంటే బాగోదని సార్ అనుకుంటున్నారు వాళ్ళకి వాళ్లే ఇది అన్యాయం కదా ఇది ఇది ఉమార్గంగా ఉన్న పరిస్థితులు సార్ ఇప్పుడు ఒకవేళ బరలకు
ఒక సామాన్యమైన అమ్మాయి ఎవరో కూడా తెలియదు అనామకురాలు ఇంత బస్ ఇచ్చింది ఆ అమ్మాయి అంటే డిఫరెంట్ ఉంటుంది గెలిస్తే ఏమవుతుందంటే ప్రజల్లో నమ్మకం వస్తుంది సామాన్య మాట్లాడు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది పైసలు తీసుకుంటేనే పైసలు తీసుకుని పైసలు ఉంటేనే ఎలక్షన్ ఇప్పుడు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు అప్పుడు ట్రై చేశారు లోక్ సత్తా పెట్టి ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్తున్నారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాయి డబ్బులు లేని రాజకీయాలు కావాలని వీళ్ళందరూ మొత్తుకున్నా కానీ డబ్బులు లేకుండా రాజకీయం జరగట్లేదు ఇవాళ బర్రెలాక గెలిస్తే ప్రతి మనిషికి ధైర్యం వస్తుంది సామాన్య మానవుడు ప్రతి వాడికి మంచి జరగాలి సమాజానికి అనుకునే ప్రతి మనిషికి ఒక ధైర్యం వస్తుంది ప్రతి వాడు ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి ఒక మనిషి లేస్తాడు అంటే ఊరికే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏంటంటే ఇది ఏమైపోయింది రాజకీయాలు పైసలు తిందామని వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కువ ఈ రాజకీయం సమాజానికి ఏదైనా సేవ చేద్దాం అని కాదు ఈ సమాజం నేను ఎమ్మెల్యే అయిపోయానంటే ఒక ఎమ్మెల్యే అయ్యే రోజు నీ ఆస్తి ఏంది అంటే ఇప్పుడు బర్రెలక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఇవాళ నాకేమీ లేదు ప్రతిదీ ఏమన్నా ఇస్తే ఎవరైనా ఇచ్చిన రూపాయి అద్దు రూపాయలు పెట్టుకుని ఆ తిరుగుతాను తిరుగుతానికి కూడా ఖర్చులు ఇంకో పైసలు లేని పల్లె ఇప్పుడు రేపు పొద్దున సడన్గా ఆమెకు నాలుగు కార్లు నాలుగు బంగ్లాలు వచ్చినాయి అని ఒక ఎమ్మెల్యే అయిపోయినాక ఎట్లుంటుంది చూస్తానికి ఇప్పుడే ఒక ఆర్టికల్ చూశాను నేను ఆంధ్రజ్యోతిలోనూ దేంట్లోనూ వచ్చింది ఆయన ఫోర్ టైమ్స్ ఎమ్మెల్యే సూర్యాపేట్ ఆయన పేరేదో అండి సూర్యాపేట్ ఎమ్మెల్యే ఫోర్ టైమ్స్ ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు కూడా చెప్పులు కొట్టేవారంట ఓకే ఆయన చచ్చిపోయారు ఆయనకి ఏమి లేదు వాళ్ళ మా పిల్లలు ఎవరికి ఏమీ లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళ మనవరాలు మా కోడలు ఉన్నాయి ఆర్టికల్ చూసాం సో ఇట్లా నీతిగా గుమ్మనర్సయ్య గారు ఉన్నారు ఖమ్మం ఇప్పటికే ఆయన కూలీ చేసుకుంటూ ఉంటాను సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఎమ్మెల్యేస్ అట్లా ఉండేవారు ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఎమ్మెల్యే అయిన నెక్స్ట్ డే నుంచి వాళ్ళు ఎక్కడో రిచ్చెస్ట్ పీపుల్ అయిపోతారు సడన్గా ఎట్లా అవుతారో తెలియదు ఈ పరిస్థితి నుంచి ఈ బర్రెలక్క లాంటి వాళ్ళు వస్తే ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలు ఇటువంటి వాళ్ళు ఒకళ్ళు వస్తే ఒక మంచి ప్రభుత్వం వస్తుంది యువకులు వస్తారు యువత కావాలి అంటే సోషల్ కాన్షియస్నెస్ ఉన్న యువత ఈ సమాజానికి కావాలి ఇవాళ వాళ్ళ దోపిడీ వ్యవస్థ నుంచి ఒక మంచి ఇంకో కొత్త సమాజానికి సృష్టి జరుగుతుంది దానికి బరిలక్క నాంది అవుతుంది బరిలక్క ఆమె తెలిసి చేసిందో తెలియజేసిందో ఏమో తెలియదు కానీ డెఫినెట్గా వాళ్ళ దేశంలో ఈ రాజకీయాన్ని ఒక మార్పు అయితే తెస్తుంది ఆ అమ్మాయి సార్ ఇప్పుడు ఏపీ రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి అరెస్ట్ తర్వాత చాలా ధర్నాలు జరిగాయి ఆందోళనలు జరిగాయి ఆయన బయటకు వచ్చి బెయిల్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అందరు సైలెంట్ అయిపోయారు బయటకు వచ్చిన లోపలికి వెళ్ళాడు కాబట్టి ధర్నా చేసాం బయటకు వచ్చేసిన బయటకు వచ్చాడు ధర్నా చేస్తాం అంటే అట్లని కాదు సార్ అంటే అట్లీస్ట్ ప్రచారాలు కూడా చేయట్లేదు కదా ఇప్పుడు నారా లోకేష్ గారు ఇంతకు ముందు యువగల పాదయాత్ర చేశారు అది ఆపేశారు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు ప్రారంభించట్లేదు మళ్ళీ ప్రారంభిస్తా అని చెప్పారు కదా రేపు ఎల్లుండి స్టార్ట్ చేస్తా అని చెప్పారు అంటే చాలా మంది ఎందుకు 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 అని అడిగేసరికి చేస్తున్నారా లేకుంటే రియల్ గానే కంటిన్యూ చేయాలి అని చేస్తున్నారా అంటే ఆయనకి కుర్చీ కావాలి కదమ్మా కావాలని చేస్తాడు కావాలని చేస్తాడు వీళ్ళు జగన్ అడిగినందుకు చేస్తారా ఏంటి ఇప్పుడు దే వాంటెడ్ పవర్ ఆటోమేటిక్ చేయాలి వాళ్ళ కాదు రేపు చేస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ట్వంటీ ఎయిత్ దాకా బయటకు రాకూడదు కదా ఆయన ట్వంటీ నైన్త్ నుంచి బయటకు వస్తారు కాబట్టి వచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారేమో సంథింగ్ ఏదో ఉండి ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏదో ప్లాన్ ఉంటుంది ప్లాన్ లేకుండా ఎట్లా ఉంటారు ఇప్పుడు మనకి ఇవాళ రాజకీయం ఏంటంటే కుర్చీ రాజకీయం ఏ పార్టీ అయినా కానీ ఎవరు వీళ్ళు మంచివాళ్ళు వాళ్ళు చెడ్డోళ్ళు అంటానికి కాదు సో కుర్చీ రాజకీయం కావాల్సినంత కాలం ఈ రాజకీయాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇట్లాగే జరుగుతూ ఉంటాయి ఇవాళ మీరు ఈ అన్నయ్య గారు కాబట్టి చెప్తున్నా నాకు నాకు డౌట్ ఇది మనకి నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నకి సంబంధం లేదు కానీ ఒక డౌట్ మీన పేరేంటి లోకేష్ గారు పాదయాత్ర చేసినప్పుడు ముప్పై నుంచి యాభై లక్షలు రోజు ఖర్చు అయ్యేది అన్నారు ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ గారు దానికి కూడా రెండు కోట్లు అన్నారు మరి రోజు ఖర్చా లేకపోతే వారాహి ఆ నాలుగు రోజుల ఖర్చు నాకు తెలియదు ఇవన్నీ ఎవరో చెప్పారు ఎక్కడ యూట్యూబ్లోనో లేకపోతే న్యూస్లోనో ఎక్కడ ఉన్నాయి సోషల్ మీడియాలో సోషల్ మీడియాలో ఉన్నాయి అసలు అంత ఎందుకు అవుతుంది ఎలా ఖర్చు అవుతుంది ఫస్ట్ నాకు అది అర్థం కాని విషయం ఇప్పుడు వారాహి పర్టికులర్గా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి పబ్లిక్ వాలంటరీగా వస్తారు నాకు తెలిసినంత వరకు ఆయన కోసం ఆయన డబ్బులు పెట్టి తీసుకురావాల్సిన అవసరమే లేదు అవును మరి ఆయనకి ఎందుకు ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది ఆయన వెళ్తానికి వస్తానికి ఏమో పెట్రోల్ ఖర్చులే కదా మూడు
బ్యారికేడ్లు వాళ్ళ ఎవరు సపోర్ట్ ఉండటానికి ఐదు రోజులకి మూడు లక్షలు వేసుకోండి వాళ్ళకి సపో వాళ్ళు ఏమంటారు వాళ్ళని బాడీగార్డులకి బ్యారికేడ్లకి ఒక్కొక్క ఊరికి ఒక లక్ష రూపాయలు వేసుకోండి మూడు రోజులు మూడు లక్షలు అంటే పది లక్షల లోపల అయిపోవాలని మరి ముప్పై లక్షలు నలభై లక్షలు కోటి రూపాయలు రెండు కోట్లు ఎందుకు అవుతున్నాయి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి డబ్బులు అట్లాగే ఈయన లోకేష్ గారికి ముప్పై నుంచి యాభై లక్షలు అంటున్నారు అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఎలా జరుగుతున్నాయి ఇది అన్నిటికీ ఎవరు బాధ్యులు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల కోసం పని చేస్తానికి ఇన్నిన్ని లక్షలు కోట్లు పెట్టి చేయాల ప్రశాంతంగా వెళ్ళేసి రావచ్చు ఏం ఖర్చు లేకపోయినా కానీ వెళ్ళి రావచ్చు వాళ్ళు బట్ ఎందుకు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఎంత ఎంత వాళ్ళు సమాజం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు జీరో బడ్జెట్ జీరో పాలిటిక్స్ చేద్దాము అని అనుకున్న వాళ్ళు ఇంతెంత ఖర్చు పెడితే రేపు ఖర్చు పెట్టిన వాళ్ళు ప్రాబ్లీ ఈ వీళ్ళే పెట్టి ఉండకపోవచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పెట్టి ఉండకపోవచ్చు ఆ రెండు కోట్లు లోకేష్ గారు పెట్టి ఉండకపోవచ్చు యాభై లక్షలు బట్ వీళ్ళ కోసం టికెట్ వస్తుందని పెట్టిన వాళ్ళు ఇక్కడ టికెట్ వస్తుందని పెట్టిన వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవళ్ళో పెట్టారు పెట్టిన వాళ్ళు ఆశిస్తారు కదా ఆశించి ఇవాళ ఎలక్షన్ అయిపోయి పొరపాటున వాళ్ళు గెలిస్తే ఆ డబ్బులు రికవర్ చేసుకుంటానికి ట్రై చేస్తారు కదా తప్పు లేదు కదా నేను ఎప్పుడైతే ఇది జరగకూడదు అని నేను చెప్తున్నానో నా కళ్ళ ముందు జరుగుతా ఉంటే దాన్ని ఆపాల్సిన బాధ్యత నాదే కదా ఆ బాధ్యత ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు వీళ్ళు ఎవరు ఆ బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా చాలా ఆలోచించాల్సిన విషయాలు ఇవన్నీ అంటే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా నాకు నా ప్రచారాలకి నేను డబ్బులు పెట్టాను డబ్బులు పెట్టకుండా యూత రావాలి ఆలోచించాలి అని అంటున్నారు కదా మరి దీనికి ఎందుకు సమాధానం చెప్పట్లేరు ఇంతెందుకు ఖర్చు అవుతుంది ఆయన చూడాలి మనకు తెలియదు నేను ఏదో దీంట్లో చూసినా నాకు డౌట్ వచ్చింది నిన్నే చూసా నేను మీరు చెప్పింది అదే కరెక్టే కదా సార్ ఎందుకు అవుతుంది ఇంత ఎవరికి పెడుతున్నారు ఏ హరికి ఖర్చు పెడుతున్నారు అంటే పబ్లిక్ ఇంతకు ముందు చెప్పేది ఏంటంటే మందు ఇస్తారు ఫుడ్ ప్యాకెట్లు ఇస్తారు పైసలు ఇస్తారు అని చెప్తారు మనిషికి ఐదు వందలు ఇస్తారు అలాంటి రాజకీయం పవన్ కళ్యాణ్ గారు దానికి అయితే అంత ఇవ్వక్కర్లేదు బట్ ఏదో మంచి నీటి గించిన అయితే ఇస్తారు ఏదో ఉండాలి తప్పదు కదా కొన్ని ఇస్తారు బట్ ఈ రాజకీయం మారాలి అంటే వాలంటరీగా వచ్చేవాళ్ళు వాలంటరీగా తెచ్చుకోవాలి నీళ్లు కూడా వాళ్ళే తెచ్చుకోవాలి మా చిన్నప్పుడు మేము వెళ్ళేవాళ్ళం పార్టీలకి ఎలక్షన్లకి పోయేవాళ్ళం వాటర్ పొట్లం కట్టుకొని స్కూల్కి కాలేజీకి వెళ్ళినట్టే ఆఫీసులకి వెళ్ళినట్టే విత్ ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ పోయేవాళ్ళం అట్లా అది లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రతిదానికి పైసలు ఇస్తేనే ఉంటుంది సో ఈ ఇది పోవాలి అంటే రాజకీయం స్వార్థం అయినప్పుడు రాజకీయం త్యాగం నా ఉద్దేశంలో ఇవాళ రాజకీయం త్యాగం కాదు స్వార్థం నేను నా పిల్లలు నా ఫ్యామిలీ పెరుగుతూ ఉండాలి అనుకుని నేను వస్తున్నప్పుడు ఇవాళ పార్లమెంట్లో చూడ రాదమ్మా ఐదు వందల ఇరవై మందికి మూడు వందల మంది పైన కేసులు ఉన్నవాళ్ళు క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నవాళ్ళు అందులో మెజారిటీ ఇవాళ ఏదో హ్యూ ఉమెన్ మీద మాట్లాడతారు ఇలాంటి ఉమెన్ ఇది కూడా చేశారు వాళ్ళు సగం మంది మీద రేప్ రేప్ కేసులు ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ మన నాయకులు వీళ్ళలో మూడు వందల మంది మళ్ళీ కోటేశ్వరులు వీళ్ళు మళ్ళీ మూడు వందల యాభై మంది ఈ పేదవాళ్ళ గురించి వీళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది ఏం మాట్లాడతారు వాళ్ళ వాళ్ళు అందరూ రిచెస్ట్ పీపుల్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ వాళ్ళు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు అవుతాయి ఎందుకు డబ్బులు ఖర్చు పెడితేనే అవుతారు వాళ్ళు అయినాక ఇప్పుడు నాకు ఈ బర్రెలక్క లాంటి వాళ్ళు వస్తే ఈ కష్టం తెలిసిన వాళ్ళు వస్తే సమాజం బెటర్ అవుతుంది కష్టం తెలియకుండా దోపిడీ తెలిసిన వాళ్ళు వస్తే ఇంకా దోచుకొని తింటా ఉంటారు సో అదే జరుగుతుంది వాళ్ళకి మళ్ళీ రాయితీలు ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ మీద మనం ఇప్పుడు అరవై కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీల మీద ఎవరు తింటున్నారు వాళ్ళకి లేక లేవా ఉన్నాయి మళ్ళీ వాళ్ళకి తింటానే ఉంటారు సో నువ్వు ఏదో ప్రశ్నిస్తే ఎక్కడికో వెళ్ళి అంత ఇంత దరిద్రం ఉంది పర్లేదు సార్ పర్లేదు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు గారు జైల్లో ఉన్నప్పుడు పొత్తు ప్రకటించారు ఆయన బయటకు వచ్చిన తర్వాత కలిశాడో లేదో తెలియదు ఎట్లీస్ట్ ఒక ఇంటికి ఓకే ఎట్లీస్ట్ ఒక ప్రెస్ మీట్ కూడా పెట్టలేదు ఆయన ఇప్పటి వరకు ఆయన అసలు వారహ యాత్ర చేస్తున్నాడో లేదో తెలియదు ఇంతేనా ఆయన జస్ట్ అంటే పొత్తు ప్రకటించి సైలెంట్ అయిపోయినట్టే కాదు కదా ఇప్పుడు తెలంగాణ ఎలక్షన్ ఉంది కదమ్మా తెలంగాణలో కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు కదా బిజీ కూడా ఉండొచ్చు పాపం ఓకే పాపం వచ్చు కదా తప్పలేదు కదా క్యాండిడేట్లు పెట్టారు బీజేపీతో ఉన్నారు నిన్న మొన్న అమిత్ షా గారు వస్తేనో ఏమో వెళ్ళారు ఇవాళ కూడా మళ్ళీ ఏదో టూర్ అన్నారు మళ్ళీ రేపు వెళ్ళిలో టూర్ ఉంది అంటున్నారు సో ఆయనకి కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి ఢిల్లీలో రోజు మాట్లాడుతూ ఉండాలి చా
అలాంటి రాజకీయం రావాలని ఆయన అనుకుంటున్నారు కదా నేను అందుకే నిలబడుతున్నాను యువత కోసం అని అన్నారు కానీ అన్నారు కానీ దాన్ని నేను పాటించట్లేదు అవును వాళ్ళ తెలియకుండా ఆయనకు తెలిసి తెలిసే తెలియకుండా అని అనుకోవటం మళ్ళీ మరీ మన అమాయకత్వం అంత ఓవర్ యాక్టింగ్ చేయకూడదు మనం కూడా డెఫినెట్గా క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ నడుస్తున్నాయి ఆ పార్టీలో కాపుల పార్టీ అని చెప్పేస్తున్నారు వాళ్ళే మీటింగ్లు పెడుతున్నారు మేము కాదు అంతా త్యాగం అంటున్నారు కానీ అందరూ వాళ్ళే ఉంటారు సో ఎప్పుడైతే ఒక క్యాస్ట్కి పార్టీ అవుతుందో అన్యాయం అయిపోతుంది ఆయన మొదట్లో చెప్పినట్టు ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ కాదు అది ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ అయితే అది ఇంకో రకంగా ఉంటుంది అట్లా లేదు సో ఆ మాట ఆయన చెప్పిన మాట మీద ఉండట్లేదు ఆయన ఇవాళ జీరో పాలిటిక్స్ అని మరి ఇక్కడ బీజేపీ వాళ్ళంతా డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు కదా ఇప్పుడు ఆయన క్యాండిడేట్లు ఇప్పుడు తెలుగు జనసేన క్యాండిడేట్లు ఖర్చు పెడతలేదా ఇవాళ కుక్కటిపల్లి డబ్బులు ఖర్చు పెడతలేదా ఆయన చేసే మనుషులు ఖర్చు పెడతలేదా చెప్పమనండి నేను చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి అయినప్పుడు అటువంటి వాళ్ళు కాదు సో ప్యూర్ అంటే ఆయనకి కూడా నేను ఐ డోంట్ బ్లేమ్ హిమ్ ఆయన ఇప్పుడు ఆయన ఒక ఒక సినిమా నేపథ్యం నుంచి వచ్చాడు ఆయనకి ఆ కష్టం ఏదో తెలియదు డబ్బులు సంపాదించడం ఓ తెలిసేటప్పుడు చిరంజీవి గారు పెద్ద స్టార్ అయిపోయాడు ఆయన స్టార్ అయినాక ఆయన తమ్ముడు అయిన సో ఆయన ఆయన చాటును పెరిగిన పెన్షి సో గోల్డెన్ స్పూన్ ఒక రకం కాదు ఫాదర్ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ అయినా కానీ ఈయనకి బాగా ఊహ వచ్చేటప్పటికి చిరంజీవి గారు నెంబర్ వన్ అయిపోయాడు సో ఆయన గోల్డెన్ స్పూన్ గోల్డెన్ స్పూన్ కిడ్డే సో ఆయనకి పెద్ద కష్టం తెలియదు సో కష్టం తెలిసిన వాళ్ళకి కష్టం తెలుస్తుంది ఆయనకి ఏంటి సినిమాల్లో యాక్టింగ్ చేసిందో లేకపోతే పక్కన డైరెక్టర్లో రైటర్లో చెప్పిన కథలను పట్టుకుని నేను మనకి చెప్తా ఉంటాడు సో దాని మీద కాదు నిజంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే తెలుస్తుంది ఆ కష్టం అంటే ఆ ప్రాక్టీస్ చేసింది ఇక బెర్లమ్మ లాంటి వాళ్ళకి తెలుసుకుంది కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు కావాలి అనేది అందుకని పెద్ద రాజకీయం కూడా అక్కర్లా మనుషులు బాగుండాలి పక్కన వాడు బాగుండాలి అనుకోవటం చాలా ఇంత పెద్ద సింపుల్ రాజకీయం ఇది అంతే తప్ప నేను ఒక్కళ్ళనే బాగోవాలి అనుకునేవాళ్ళు కరెక్ట్ కాదు కదా ఓకే సార్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాల గురించి చాలా బాగా చెప్పారు థ్యాంక్